αυτοκίνητα αυτά είναι η χαρά του Petrolhead. Επειδή προσφέρονται σε σχετικά λογική τιμή, για του περισσότερου είναι το πρώτο σοβαρό σπορ αυτοκίνητο. Έχουν δυνατού κινητήρε, οπότε βάζω στον οδηγό μια ενδιαφέρουσα οδική πρόκληση και ταυτόχρονα εξελιγμένη ανάρτηση και μετάδοση, ώστε η δύναμη να μεταφράζεται σε ταχύτητα και οδική ευχαρίστηση. Η Ford στα νέα μοντέλα τη χρησιμοποιεί πολύ το και. Δεν θέλει να είναι ή πιο ενδιαφέρον οδηγικά ή πιο πολιτισμένο, θέλει να είναι και τα δύο. Αυτό ακριβώ προσπαθεί να κάνει και με το νέο Fiesta ST. Το εκλεπτισμένο Polo GTI και το πιο σκληροπυρηνικό DS3 Performance είναι τα δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούμε ω σημεία αναφορά για να δούμε αν όντω το νέο Fiesta ST διεκδικεί την κορυφή τη κατηγορία. Η DS είναι σε μια φάση που αλλάζει η στρατηγική και ετοιμάζεται να ρίξει στην αγορά μια σειρά πρωτοποριακών νέων μοντέλων. Το DS3 είναι ο τελευταίο εκπρόσωπο τη σημερινή γκάμα, τη σημερινή γενιά αυτοκινήτων. Στην έκδοση Performance είναι ένα πραγματικά σκληροπυρηνικό GTI τη παλιά σχολή. Φοράει τον 1.6 THP, τον 1600 με το Twin Scroll Turbo που το Group PSA έχει εξελίξει σε συνεργασία με την BMW Mini. Είναι ελαστικό, έχει καλή απόκριση στον γκάζι. Αν κάτι θα θέλει παραπάνω από το μοτέρ, είναι λίγο ήχο γιατί. Ακούγεται μια, μια βαβούρα μέσα στην καμπίνα που βγάζει ένταση όπως θες σε ένα σπόρο αυτοκίνητο αλλά δεν ξεχωρίζει ούτε ο ήχος του μοτέρου ούτε ο ήχος της εξάπνησης. Ο Λευγής έχει πολύ καλή αίσθηση, δεν χάνεις κατέβασμα. Στιβαρός, πολύ θετικό στο κούμπομα. Τα φρένα είναι δυνατά. Το παντέλα έχει καλή αίσθηση. Και έχουν βγάλει και αντοχή. Το τιμόνι έχει καλή αίσθηση. Είναι αρκετά γρήγορο. Έχει την πληροφορία που θέλει και ορίζει τη γραμμή σου χωρί να παλεύει. Το πιπλοκέ βάζει ωραία τη δύναμη κάτω στην έξοδο. Δεν χαζεύει. Η κλίση είναι μικρή. Η ανάρτηση ελέγχει ωραία. Νιώθει να μεταφέρεται βάρο στον εμπρό στο εξωτερικό τροχό και να πιέζεται λίγο, αλλά λίγο. Έχει μια ταλάντωση που δίνει πρόσωψη, δείχνει αντίσταση. Με μικρέ κοφτέ γκαζιέ το ξυπνά μέσα στη στροφή και βγαίνει. Οπλισμένο στην έξοδο. Στο trail braking η ουρά δεν ανοίγει. Ενώ όταν την προκαλέσει ξεκολλάει μέσα στη στροφή ή στη διαδικασία του trail braking δεν ανοίγει προοδευτικά. Δηλαδή γυρνάει και πάει από μία θέση σε μία άλλη κατευθείαν. Αυτό μπορεί σε συγκεκριμένε στροφέ να σε βοηθήσει την τοποθέτηση, όπω εδώ α πούμε, αλλά σε μια καμπή μεγάλη διάρκεια που θες την ουρά ζωντανή συνέχεια να βοηθάει τον προστινό να κλείσει, δεν θα το κάνει. Ευχαριστώ στους οδηγούς σας κάθε μέρα εννοείται, αλλά και σε ένα track day. Και αυτό είναι άλλωστε το ζητούμενο σε ένα GTI.
το Polo έτσι κι ως μοντέλο σε αυτή τη γενιά του έχει γίνει πολύ Golf και το ίδιο ισχύει και για το GDI Καταλαβαίνεις ότι είσαι σε ένα πιο σύγχρονο αυτοκίνητο από το DS έτσι κι αλλιώς από διάφορα πράγματα όπως ας πούμε ψηφιακός πίνακας οργάνων, η τεράστια οθόνη πολυμέσων και τα προγράμματα οδήγησης Οδηγούμε στο Sport Mode και για το κυβότιο επιλέγουμε την αυτόματη λειτουργία στο Sport πρόγραμμα Είναι μάλλον καλύτερο από το χειροκίνητο γιατί έτσι κι είναι λίγο διστακτικό στα κατεβάσματα Οπότε αυτό ακριβώς που θα ήθελες να κάνεις με το χέρι δεν μπορείς και απ' την άλλη βγάζεις μια έννοια από το μυαλό σου Στα ανεβάσματα έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις την αλλαγή πιο γρήγορα από το DSG Τα φρένα είναι δυνατά Το πεντάλ δεν είναι το ίδιο γραμμικό με το DS Είναι λίγο πιο ξύλινη η αίσθηση Αλλά είναι αποτελεσματικά Το σασμά είναι καλά συγχρονισμένο Κατεβάζει τη σωστή ταχύτητα Και ανεβάζει αστραπή ακόμη και κάνει kick down Εδώ δεν υπάρχει μηχανικό μπλοκέ, μόνο το vectoring Αλλά κανένα θέμα, διαχειρίζεται τη δύναμη πάρα πολύ καλά στην έξοδο Τη βάζει στο δρόμο Και στις καμπές διαρκείας η ουρά είναι ζωντανή, δουλεύει, δεν είναι υπεροστροφικό Αλλά καταλαβαίνει ότι βοηθάει τον μπροστινό να σημαδέψει Δεν υπάρχει γλίστριμα, δεν χρειάζεται ποτέ διόρθωση Το καταλαβαίνει όμως μέσα από το κάθισμα ότι δουλεύει Η ανάρτηση είναι λίγο πιο μαλακή Παίρνει λίγο μεγαλύτερη κλίση, αυτό το κάνει πιο φιλικό Δεν έχει την ταλάντωση της ανάρτησης του DS ή ακόμη και του Fiesta Ίσως γιατί αρχίζει να κλειστράει λίγο νωρίτερα, οπότε εκτονώνεται εκεί η δύναμη Ακούσω σας μάνα να ανεβοκατεβάζει μια-δυο ταχύτητας παραπάνω από ό,τι θα έκανε στη χειροκίνητη λειτουργία Αλλά είναι τόσο αστραβιές που δεν υπάρχει κενό και δεν σε αποσυντονίζει Βγαίνει από την K5 και με τέταρτη, έχει χειροπή έχει πολύ ροπή 32,6 κιλά από τις 1550 Γενικότερα βολεύεται και με μία πάνω Το τιμόνι έχει το σωστό βάρος Δεν έχει την ίδια απόλυτη αίσθηση του DS Ούτε την ανάλαφρη αίσθηση του μπροστινού συστήματος του Fiesta Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν σου κόβει το ρυθμό Μπορείς να το εμπιστευτεί, να το πιέσεις Έτσι κι ένα πολύ φιλικό αυτοκίνητο Θα ξεκινήσω από τα βασικά 
ακούγεται αυτό το μοντέλο σαν τρικύλινδρο. Καμία σχέση. Όταν η Ford είπε πρώτη φορά ότι το μοντέλο του νέου ST θα είναι τρικύλινδρο, σίγουρα υπήρξαν διάφοροι που το αντιμετώπισαν με καχυποψία. Πέρα από τι τεχνικέ προδιαγραφέ που είναι έτσι κι κορυφέ, αυτό ο κινητήρα έχει κάτι άλλο φοβερά σημαντικό. Έχει χαρακτήρα. Ο οποίο προφανώ έχει να κάνει με την απόδοση, αλλά έχει να κάνει και με το συνέστημα. Με τον ήχο. Είναι τεχνητό, αλλά ποιο νοιάζεται. Ακούει τι υπέροχα. Βγάζει ένα επιθετικό ζωηρό γουργουριτό που προδίδει στροφάρισμα και πολλά. Διαδοχικά συνεχεί κασηματάκια κάθε φορά που πίνει τον γκάζι. Πολύ ωραίο. Τρομερό τιμόνι. Έχει όλη την πληροφορία, το τέλειο βάρο και στρίβει ακριβώ όσο έχει στο μυαλό σου. Το τέρι έχει τρομερή απόκριση. Τρομερή. Είναι φοβερά ελαστικό στι μεσαίε, αλλά και πριν από αυτό, δηλαδή ακριβώ εκεί πάνω στο τουρμπισμα στι 1500, ανταποκρίνεται χωρί το παραμικρό λάδι. Με μικρέ γκαζιέ, μικρά πατά σε μέσα στη στροφή, χωρί να ρυθμίζει με τρομερή λεπτομέρεια τη γραμμή σου. Χρειάζεται πραγματικά πολύ καλή απόκριση στον γκαζ για να το κάνει αυτό και είναι αντίστοιχα ευαίσθητο πλαίσιο. Και τα έχει και τα δύο. Έχει πίσω τα νέα ελαττήρια Force Vectoring της Ford, τα οποία όταν πιέζουν δεν δημιουργούν αντίρροπη δύναμη για να διατηρούν αναλύωτη τη γεωμετρία της πίσω ανάρτησης και τους τροχούς τελείως κάθετα σε σχέση με τον δρόμο ώστε να έχεις το μέγιστο contact patch από τα λάστιχα σε συνδυασμό με το μπλοκέ, το μηχανικό μπλοκέ που έχει μπροστά και το torque vectoring το αυτοκίνητο στρίβει λες και έχει τετραδιεύθυνση κλείνει απίστευτα πρόθυμα στην κορυφή είναι ζωντανό συνέχεια νιώθεις την ουρά να ανοίγει ακριβώ όσο πρέπει και να βάλεις τη μούρη εκεί που θες για να μπει νωρίς στον γκάζι και να βγεις με φόρα στην επόμενη ευθεία είναι βάζει χιλιόμετρα με όρεξη πολύ όρεξη η ανάρτηση είναι εξαιρετική είναι σφιχτή αλλά δεν είναι εξαιρή μεγάλη διαφορά αυτό ισοπεδώνει τα κέρμπα αλλά ελέγχει τέλεια το βάρος η κλίση είναι ελάχιστη δεν έχει ταλαντώσει ή άλλε νευρικέ αντιδράσει. Είναι ένα απίστευτα φιλικό στο όριο αυτοκίνητο. Πολύ προοδευτικό. Είναι φιλικό στο το πόλο και πολύ πιο προοδευτικό από τον DS. Είναι ο τέλειο συνδυασμό των δύο κόσμων. Στο μεταξύ, σηκώνει συνέχεια τον πίσω εσωτερικό τροχό. Πρέπει τη μισή πίστα να την κάνει με τον πίσω εσωτερικό τροχό στον αέρα. Είναι σαν να στρίβει βασισμένο σε μια διαγώνια δύναμη. Η πίεση από τον εμπρό εξωτερικό τροχό εκτονώνεται σηκωμήτας στον πίσω εσωτερικό
για να φτιάξει το καλύτερο αυτοκίνητο αυτή τη σημαντική για την οτροπία τη μάρκα κατηγορία, η Ford έπρεπε να εξελίξει το νέο Fiesta ST προ δύο αντιδιαμετρικά αντίθετε κατευθύνσει. Έχοντα ω σημεία αναφορά το πολιτισμένο Polo GTI με τη μεγαλύστικη αύρα άνεση και ποιότητα και το DS3 Performance που εκφράζει μια πιο παλιωμοδίτικη σκληροπυρηνική αντίληψη για το ιδανικό GTI, η δική μα αισθησία αλλά και το χρονόμετρο δείχνουν ότι τα κατάφερε. 